är välkomna till musikhistorien, del två. Jag heter Manna Rundqvist. Och jag heter Joakim Mann. Och idag ska vi gå igenom klassicismen. Här är våran tidslinje. I förra avsnittet körde vi barocken. I detta avsnitt kör vi klassicismen. Idag ska vi fokusera på två kända kompositörer. Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven. Wolfgang Amadeus Mozart föddes den 27 januari 1756 i Salzburg i nuvarande Österrike. Mozart var en ytterst begåvad tonsättare, violinist och pianist. Mozart var en av de viktigaste namnen i den vinklassiska stilen. Han är en av de största namnen i musikhistorien. Mozarts musikproduktion omfattar över 600 kända verk. Mozart dog den 5 december 1791. Folk säger att han blev mördad men ingen kan riktigt bekräfta detta. Mozarts mest kända verk var symfoni nummer 40 och Eine kleine Nachtmusik. Eine kleine Nachtmusik och så här. Och symfoni nummer 40 går så här. Ludwig van Beethoven för den 16 december 1770 i Bonn. Beethoven var en tysk kompositör och tonsättare. Beethoven höll huvudsakligen till den klassiska stilen men han bidrog även till romantiken. Vid 20-årsåldern flyttade han till Wien och började studera där. Och till och med när han var 20 år så började hans hörsel sämras. Och sen när han blev helt döv så fortsatte han ändå att spela musik som en än, än idag lyssnar på. En av Beethovens mest kända kompositioner var för release. Han skrev det till en tjej, men vet inte riktigt vem hon var, och hette hon ens Elise. Så här går låten som Beethoven skrev till Elise, alltså för Elise. Beethoven dog den 26 mars 1827. Tragiskt nog blev han bara 56 år gammal och då på grund av att han blev döv. Jag heter Manne. Och jag heter Jocke. När vi träffas spelar vi och skapar ny musik.